പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളും പഠിച്ചു തുടങ്ങി കാണും അല്ലേ എല്ലാ കുട്ടികളും വീട്ടിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ബേസിക് സയൻസ് ഒറ്റ പുസ്തകത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്നാൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് വെവ്വേറെ പുസ്തകങ്ങളിൽ അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മൂന്ന് വെവ്വേറെ പുസ്തകങ്ങളിലായി പഠിക്കുന്നു കെമിസ്ട്രി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എല്ലാ കുട്ടികളും നോട്ട് ബുക്കും പേനയും പുസ്തകം കിട്ടിയെങ്കിൽ അതുമായി പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നോളൂ രസതന്ത്ര പുസ്തകം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നാല് അധ്യായങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളുമാണുള്ളത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ തുടങ്ങി കാർബണിക രസതന്ത്രം അഥവാ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഏഴ് തുടർച്ചയായ അധ്യായങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ശരി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളൊന്ന് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചത് കല്ല് മണ്ണ് ജലം ആകാശം പ്രകൃതിയിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾ കണ്ട എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഒരേ തരത്തിലുള്ളവയാണോ അല്ല അല്ലേ പ്രകൃതിയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചിത്രം കാണാം ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ ഇവയൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നവയാണോ അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ തന്മാത്ര അഥവാ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തന്മാത്ര അഥവാ മോളിക്യൂൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാണ് തന്മാത്രകൾ അഥവാ മോളിക്യൂൾസ് മെറ്റീരിയൽസ് എറൗണ്ട് അസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് മോളിക്യൂൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാണ് തന്മാത്രകൾ അഥവാ മോളിക്യൂൾസ് തന്മാത്രകൾ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് So, molecules are made up of extremely small particles called atom. Thanmatrakal nirmichirikinna adhi sushma kanangal aanu atangal. Atangal kurichum, atangal ubeyogichu, padarthangal undagandadina kurichum, valare vishadamai padicca shastrachin aanu John Dalton. Adhivathinna chitram sradhikyu. Mala shastrachin maarada chitrangal eppodum valare sradhe oda nirikshikyanam. സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ലേ അതുപോലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതരം അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് അതായത് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ വർണാന്തത അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖത്തെ ഡാൾട്ടനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ വിശദമായി പഠിക്കും പണ്ട് 
ശാസ്ത്രം ഇത്രത്തോളം വികസിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അതായത് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയോ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസസ് അതായത് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെയോ അടിസ്ഥാനമില്ലാണ്ട് യുക്തിസഹജമായ തിങ്കിങ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സോ ഹി ഇസ് നോണസ് ഫാദർ ഓഫ് അറ്റോമിക് തിയറി അദ്ദേഹത്തെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതാൻ റെഡിയായിരിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തരാം ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നോട്ട്ബുക്കിലൊന്ന് കുറിക്കാം ഇത് ചോദ്യം എല്ലാവരും വായിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്പറിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിക്കുക അതെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ ഏത് ഏതാണ് പറയൂ ആറ്റം അതെ ഇവയെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ആറ്റം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാണ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ അവയുടെ സവിശേഷത എന്താണ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ഒരുപോലെയായിരിക്കും വലിപ്പത്തിലും മാസിലും ഗുണങ്ങളിലും എല്ലാം ഒരുപോലെയായിരിക്കും വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരം എഴുതിയതൊക്കെ ശരിയാണോ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയവയായിരിക്കും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണം ഏതാണ് ആറ്റം സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ അതിലേറെയോ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വെറുതെ അങ്ങ് കൂടിച്ചേർന്നാൽ മതിയോ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാൽ അങ്ങ് ജലമാകുമോ ഇല്ല ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ കൂടിച്ചേരണം അതുപോലത് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ കൂടിച്ചേർന്നാണ് സംയുക്തമായി മാറുന്നത് അപ്പം ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ എല്ലാവർക്കും ഈ ആശയങ്ങളെ മുഴുവൻ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവരും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അതായത് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് അതായത് മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റം എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായ ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റം ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല രാസപ്രവർത്തന വേളയിൽ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ആറ്റത്തെ നശിപ്പിക്കാനോ നിർമ്മിക്കാനോ കഴിയില്ല ആറ്റംസ് കെ നോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആറ്റംസ് ക്യാൻ നെയ്ത ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആറ്റം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല നശിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാനും കഴിയില്ല അപ്പം രണ്ട് പോയിൻ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ആറ്റം വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല മൂന്നാമത്തത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഗുണത്തിലും വലിപ്പത്തിലും മാസിലും സമാനമായിരിക്കും ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും മാസിലും ഗുണത്തിലും വലിപ്പത്തിലും സമാനമായിരിക്കും ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൈസ് ആൻഡ് മാസ് ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാസ് ആൻഡ് സൈസ് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളോ അപ്പം അതാണ് അടുത്തത് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും മാസമുള്ളവയായിരിക്കും ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഡിഫർ ഇൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്
വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും മാസം ഉള്ളവയായിരിക്കും നാലെണ്ണം പഠിച്ചു എല്ലാവരും മനസ്സിലിത് നന്നായി ഓർത്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അഞ്ചാമത്തത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ആറ്റം ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ദറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ എപ്പോഴും ആറ്റമായിരിക്കും ആറ്റം ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ദറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടോ അതിലധികമോ ആറ്റങ്ങൾ ഒരു ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ച് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് അവസാനത്തെ ആശയം രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ചാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ഒരു ലളിതമായ കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ച് സംയുക്തമായി മാറും ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രണ്ട് അംശബന്ധം ഒന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ സംയോജിച്ച് എച്ച് ടു ഒ ജലമായി മാറും കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ഇപ്പം നമ്മൾ അറ്റോമിക് തിയറിയുടെ പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് പഠിച്ചു എല്ലാം നോട്ട്ബുക്കിൽ എല്ലാവരും കുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാനുള്ള അവസരം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് നന്നായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് ഓരോന്നും ഒന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് അതായത് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിൽ തറവാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് രണ്ടാമത്തത് ആറ്റംസ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആറ്റംസ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല മൂന്നാമത്തത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും സമാന സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു മൂലകമാണ് ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മൂലകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കും ഒരേ വലിപ്പമായിരിക്കും ഒരേ മാസായിരിക്കും ഒരേ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അതേ ഗുണങ്ങളായിരിക്കുമോ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റത്തിനുള്ളത് ഇല്ല ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിജൻ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത മാസം വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും ആയിരിക്കും ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ആറ്റം ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ദറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ സംയോജിച്ച് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ രണ്ട് അംശബന്ധം ഒന്ന് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൂടിച്ചേർന്ന് ജലമുണ്ടാകുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറി ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്മാത്രയെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞു അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അറ്റോമിക് തിയറിയുടെ പ്രധാന ആശയങ്ങളും പങ്കുവച്ചു ഇനി നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചുവോ ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറിയ കണങ്ങൾ സാധ്യമാണോ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഹവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്മോൾ ദ ആറ്റം ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഡിവൈഡ് ആൻ ആറ്റം ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമോ ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറിയ കണികകൾ സാധ്യമാണോ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ടീച്ചർ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നു അല്ലേ സയൻസ് ഓരോ ദിവസവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നിങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക
അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ലൂവിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ തുമ്പ് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അവസാനം അവർ കേസ് അന്വേഷിച്ച് അവരുടെ കൺക്ലൂഷനിലെത്തും അതുപോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലൂ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അപ്പം വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അപ്പം ഈ പരീക്ഷണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക ഒപ്പം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പരീക്ഷണം സ്വയം ചെയ്തു നോക്കാനും ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ പരീക്ഷണം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഈ പരീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ബലൂൺ ഉരസുന്നതിന് മുമ്പ് ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ എണ്ണമയമില്ലാത്ത തലമുടിയിൽ ബലൂൺ നന്നായി ഉരസിയതിന് ശേഷം ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒട്ടിയതായി നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് വസ്തുക്കൾക്ക് ഉരസൽ മൂലം വൈദ്യുത ചാർജ് ലഭിച്ചു മെറ്റീരിയൽസ് അക്വയർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ബൈ റബ്ബിങ് ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെയോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സിൽ സ്ഥിത വൈദ്യുതി സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരസൽ മൂലം വൈദ്യുത ചാർജ് കിട്ടി അല്ലേ അതിനർത്ഥം ആറ്റത്തിൽ ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കേസ് എന്താണ് ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറിയ കണങ്ങൾ സാധ്യമാണോ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറിയ കണങ്ങൾ സാധ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പം ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ മറിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യം പഠിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെറൈറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് രണ്ടാമത്തത് ആറ്റം മോളിക്യൂൾ ആറ്റം തന്മാത്ര എന്നീ ആശയങ്ങൾ പഠിച്ചു മൂന്നാമത് ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി പഠിച്ചു ഉരസൽ മൂലം വസ്തുക്കൾ വൈദ്യുത ചാർജ് ഉള്ളതായി മാറുന്നു എന്നും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ പ്രധാന പോയിൻറ്റ്സുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക പരീക്ഷണം തനിയെ ചെയ്തു നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നന്നായി വായിക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തുറന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഒരു ചോദ്യം എഴുതിക്കോളൂ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ സംഭാവനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ സംഭാവനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക പ്രിപ്പയർ എ ബയോഗ്രഫി കണ്ടെയ്നിങ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പ്രിപ്പയർ എ ബയോഗ്രഫി കണ്ടെയ്നിങ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അപ്പം ഇത് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അത് എവിടുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നോ പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയോ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആകാം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ചുണ്ട് മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന മുതിർന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായം തേടാം ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അത് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല സ്കൂൾ തുറന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിക്കുക എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുക